嬷嬷，听说你受了一些惊吓，身体无大碍吧？谢太夫君关心，奴婢无恙。老祖宗跟前可不能少了你这个玉嬷嬷呀！太夫君啊，自从我寿辰之后，一直没见你进宫来走动。府上忙呢，哎呦，不是忙，是心急。哎，景轩一天忙于公务，都顾不上自己的终身大事，我这个当额娘的替他着急。嗯，景轩也到了成家完婚的时候了，不知福晋心里可有合适人选呢？老祖宗，我看上了查木郎家的千金素莹小姐，人聪明，长得又漂亮。还很孝敬呢，嗯，我也听说了，素莹端庄贤惠，应该是个一世一家的好人选，<笑>可不是嘛？我已经早把她当儿媳妇看了，素莹这孩子，不像其他的格格，恃宠而骄，一天没事就惹是生非的，我不喜欢那样的。福晋，听说什么了吗？哦，哦，那倒没有，都是小孩子家乱嚼舌头，您不必放在心里。<笑>是啊，有的人就是宠不得。人说我宠美丽，还好美丽只是个性爽朗率直，要不然我一定把她叫到面前，好好教训一顿。哎呦，好了好了，走，咱们前面走走。好。看来太福晋是不太喜欢美丽呀、啊。休息这几天，你好些了吗？嗯。你笑什么？静轩哥哥关心我，我当然开心了。我当然关心你了，我还放不下你呢。特意来给你送这个，这是什么呀？这是我从小佩戴的平安玉佩，送给你。啊！你从小佩戴的，你送给我了，那你自己怎么办呢？我会保护我自己，你就不一样，整天稀里糊涂的，我放不下你。希望这块玉佩能保你平安，喜欢吗？喜欢，我喜欢。谢谢金轩哥哥，我一定会把他随时带着，贴身不离的，就像你时刻在保护我一样。来，我帮你带上。嗯。从今天开始，金轩哥哥，你就是我的专属贴身护卫了。那你一定会天天平安的。我还会每天乐呵呵的。
在街上呢，怎么又是美丽那个狐狸精啊？我告诉姑妈去，走，去亲王府。什么呢？一大早风风火火的啊，成何体统？姑母，你还说我呢？都是你那个好儿子不成体统。桑、哎、竹，别说了，又怎么了啊？别惹太夫君生气了，算了，算了。美丽勾引表哥，就这么算了。之前美丽才跟永和在庙里举止亲密，现在更严重了，他勾引表哥，直接在大街上拉拉扯扯。哎，等等等等，什么美丽？什么永和？怎么又把静轩扯上了啊？姑母，刚才我跟素莹在街上逛，看见美丽跟表哥在一起吃东西，有说有笑，拉拉扯扯，根本就不避嫌。你说让别人看见表哥这样，这秦王府颜面何存？有这等事，太不像话了。太夫君，桑珠，你们都别生气了。美丽格格刚进京。老祖宗让王爷陪他四处转转，也是情理之中的事儿。表哥，表哥不会喜欢上美丽了吧？不会，不会，不会，一定是美丽那个狐狸精勾引表哥的，他就擅长这个。表哥肯定是碍于颜面，不肯得罪老祖宗。对，他就是碍于老祖宗的面子，所以他才应付他的呀。素莹。你放心，没有我点头，谁也进不了庆王府的门。太傅金对素英如此厚爱，素英早就把太傅金当成自己的额娘看待，有什么话都毫不避讳的跟您倾吐。只是，美丽格格身份尊贵，素英自知没资格与她相提并论。你这孩子。不要妄自菲薄。你人品好，又有妇德。再说你阿玛在朝廷为官，怎么不能相提并论呢？啊？就是啊，素英，你怎么可能比不上那个野丫头呢？素英天生鲁钝，不会讨男人欢心。亲王爷看不上我，我也只能怪自己命太薄，没有这种福气。素英，来来来。生气，你放心，等静轩回来，我问问情况，好不好？谢太傅君为我做主。高大哥，我说你们，嗯、呃，为了那个经书拼命也就算了，搞得自己还东躲西藏的，哎呀，难道？那是个藏宝图，恐怕比藏宝图更重要。这关系到大清的生死存亡。啊，一本经书就能关乎大清的生死存亡？这也太悬了！哼，悬的不是这本经。而是我们能怎么利用好这本经书？高大哥，您您越说越悬了，我都听懵了
，老百姓向来都相信，地方都拥有天命。我们制造舆论，让他们知道这本经书是历代皇帝传下来的，关乎到国运。只要拥有九五之尊的人得到他，他必定能成为帝王。关宁，怎么这么晚还没睡？你也忙得很晚吗？哦，朝廷有几个钦犯，还没缉拿归案，正忙着呢。这么忙，还有空去逛大街呀、啊？自从你救了美丽，做的那些荒唐事，我还没来得及教训你呢，又跑到大街上去嬉戏，你成何体统啊？额娘，我自己的事，我自有分寸，您不用操心。哼，你有分寸，不让我操心？我告诉你，我要你娶素莹当福晋，你该陪的是素莹，而不是美丽。婚姻大事我自己做主。你真是放肆！从古到今，婚姻大事皆由父母做主，岂能容你胡来？可是我已经有喜欢的人了。不管你喜欢谁，我认定的就是素莹。素莹，怎么不说话呀？你想哭就哭出来吧。哭出来好受点儿啊！不要哭，弱者才哭。你怎么这么说？女儿受了委屈，你不帮她出气，还训她？受气就以牙还牙，哭有用吗？庆王爷真是的，明明知道太傅晋注意咱家素莹，他还这么对待素莹，你不心疼啊？这再怎么说，他应该给素莹一点面子啊！这么标致贤德的女孩，他上哪儿找去？多少王亲贵族想攀咱家的亲？我还看不上呢。住口！逞口舌之力，妇人之见。你现在应该安抚素云的情绪，不是让你唠唠叨叨的。我，阿妈，额娘，你们别再为我吵了。现在还是想想怎么挽回颜面，达到目的才是。你看看，面对问题当机立断，这才是我扎木朗的女儿。孩子，你打算怎么样？阿妈。我想好了，既然美丽格格是贵族，只要我们能让她在贵族里无法立足，那么她对我就没有任何威胁了。嗯，说得好，孤立了美丽，咱们就胜券在握了。没错，关键是让庆王爷看到她不好。我就想不明白了，太傅晋这么喜欢咱家素莹，庆王爷不是一向很孝顺吗？他怎么和他的额娘不一条心呢？老爷，你得好好替咱家素莹想想办法才是。嗯，孩子，你放心，妈妈一定给你做主。嗯、老祖宗，你也尝尝。怎么样？嗯，嗯，蛮好吃的。好久没有人偷偷买东西给我了。<笑>那太好了，以后我跟静轩哥哥出去玩，天天给你买好吃的。哎，美丽啊，静轩带你出去了吗？挺好的。<笑>是啊是啊，他带我去游京城，我们一起看戏吃糖，好开心的。哦，对了，他还把他的平安玉佩送给我了呢。啊，玉嬷嬷，真是不好意思，你看我这一高兴，我都忘了问候您了。您怎么样，好点没有啊？多谢格格救命之恩，奴婢没事了。没事就好，可不是我救的您，我我就是一个添乱的，是静轩哥哥救了我们。哎，美丽啊，嗯，你从小没有兄弟姐妹，多个静轩做你哥哥也挺好的。我才不要他做我的哥哥呢！我喜欢他，我要嫁给他
，静轩要娶你吗？嗯，倒是没有这么说过。<笑>不过，我觉得他挺喜欢我的。嗯，哎，老祖宗，要不您下懿旨，这样静轩哥哥就能娶我了？美丽呀、啊，静轩，他不适合你。他贵为王爷，在官场里需要一个应对自如、长袖善舞的福晋。你应付不来的。我可以学吗？老祖宗，你不是常常称赞我，说我学什么东西都好快的，我一定可以学好的。皇室的婚姻不是两厢情愿就可以的，还有很多考虑。皇家子弟，往往不能主导自己的婚姻。我才不要呢！幸福是在自己手里的，未来是要自己掌握的。每个人都有权利去追寻自己的真爱。我决定了，我的婚姻对象一定要我自己来选。美丽，宫里的事情不如你想象的简单。这件事我们改天再讨论好吗？老祖宗，我发着脾气呢，他一天都没吃东西，也没说话了。你快去劝劝他吧。我知道了，你先下去吧。嗯。这些花惹到你了？没有。那花儿既然没有惹到你，你为何要摧残他们呢？那老祖宗为什么要拆散我跟金轩哥哥吗？子晴姐姐，你知道吗？我喜欢金轩哥哥，金轩哥哥也喜欢我，可是老祖宗却不给我们指婚，你说多气人！美丽，我想老祖宗一定是有他的道理的，更何况自古啊，婚姻这事儿都是由父母做主，你呀、啊、就安安心心的等你的阿玛回来再说。对了、哦，我阿玛她肯定会站在我这边的。你想把赛家的死讯告诉程毅？我有这个想法，我几次都想把真相告诉美丽，却狠不下心。如果说通过程毅转述，可能会好一些。不甚妥当。眼下，程毅正要迎娶子晴过门。要是他知道赛家的死讯，他怎么能够安心成婚呢？可是，我们不能够瞒着美丽一辈子吧？他始终都要去面对的。等程毅的大婚完了再说吧。嗯。哎，能够让美丽快乐一天，就多一天的快乐。静轩，我倒有一事儿想问你。您说，你是真心喜欢美丽呢，还是因为对赛家临死的承诺？回老祖宗话，我是真心喜欢美丽，望您能成全。嗯，你和美丽都是我疼爱的孩子，你们两个相互喜欢，照理我应该为你们高兴才是。可是，静轩。你有没有为美丽考虑过？美丽天真质朴，眼下不能应付皇族复杂的关系，当不起亲王夫君。而且，你额娘向我表示过，她中意的是素莹。如果贸然下旨，美丽日后又怎么讨得你额娘的欢心呢
，那婆媳之间又怎么能够和睦相处呢？那我岂不是变成爱之却害之了吗？老祖宗，我觉得时间可以改变一切的。嗯，我正有此意。我暂时按下不说，让你们看看能不能经过时间的考验。等时机成熟再说吧，老祖宗，静轩心意已决，绝不改变。嗯。哦，你真的看到美丽格格和庆王爷当街调情？要不是我亲眼所见，素英也不敢相信这个事实。是啊是啊，我也亲眼看到了，看见美丽在大街上公然勾引我表哥。他竟然逼着表哥跟他吃同一串糖葫芦，实在太过分了。桑珠，你别说了，他怎么能这样呢？真丢脸！美丽这个土瓜，三番四次的纠缠庆王爷，他还真以为攀上了高枝，真是野花不知羞耻。娘娘，美丽格格毕竟进京不久，我想她还不知道咱们这里的三纲五常、复得伦理吧？娘娘改日何不送她一本《女诫》？让他好好研读研读。小顺子说的是，本宫协理后宫诸事，理应让每个格格都知书达理才行。如果都像素莹这么进退有据，又跟庆王爷这么登对，那本宫就不用操心了。对呀、啊。<笑>好月圆，人团圆。你快合成一成亲了，到时候不就人团圆了吗？我希望美丽和静轩也能和我们一样。子晴啊，今天你来陪老祖宗赏月，为的就是劝我成全这门婚事喽，主子。美丽格格和庆王爷相互有情，这成全了他们有何不可？我当然知道他们两相中意，但是皇室的婚姻不是单论感情的，也得看时机呀、啊。美丽她还没有成熟，做事任性，怎么能够当庆王福晋呢？我私心是想啊，拖延一段日子，让美丽学的稳重一些。到那时候再谈婚论嫁，对美丽也好一些。老祖宗，您对美丽确实用心良苦。哎，可是美丽性格倔强，我这会儿去跟她说，她未必肯听。老祖宗放心吧。我相信美丽她呀，一定能够明白老祖宗对她的苦心。子晴啊，你也多费费心，好好教一教美丽。我也等着看这个好事水到渠成呢、啊。嗯，子晴明白。嗯。先休息一下，哼，我拿这个觉得比拿弓箭还难呢。行啊，反正呢，习俗里贤德的姑娘家成亲的时候，那些被套、枕套，全都是自己亲手绣的。你要是不着急，就可以多休息一会儿。自己的嫁妆怎么能请别人帮忙呢？我不是教过你吗？女子四德，是婆婆选择媳妇儿的标准。这四德，指的就是富德、富严、富荣，还有富红
，这刺绣呢，就属于傅红之一，你必须好好学。嗯，好不？对了，哥哥，听说素颜小姐的绣工可是十分出色，所以亲王太福晋对她可是十分喜爱。你呀，可要加把劲努力啊！知道了。啊，没事吧，哥哥？不绣了。美丽，有些事情是急不得的，慢慢来。姐姐希望你能通过刺绣，好好收敛一下你的心性。不是啊，那就算我学会了刺绣了，静轩哥哥他额娘就会喜欢我了吗？这人与人之间是贵在相处。你呀、啊，没事儿多去庆王府走动走动，亲近太福晋，让他能够感觉到你对他的孝心。我相信啊，不久之后他就能改变对你的看法。玉茹，什么事儿这么开心呢？回主子话，奴婢是替美丽格格感到开心。子晴格格温柔娴雅，美丽格格又听她的话，有她教着美丽格格，奴婢相信美丽格格很快就能熟人为人之道，亲王太傅晋很快也能接受她了。太傅晋能不能很快接受美丽不好说，不过必要的时候，子晴在皇上面前是说得上话的。能替美丽多拉拢一份力量，就多一分成功的希望。主子考虑的果然深远，看来姐姐棋艺确实进步不少啊，还是不及妹妹你来的专精。不是啊你，我这好好的一盘棋马上就要赢了，你这一跤摔的什么都没有了。奴才不是故意的，还请娘娘饶命，娘娘恕罪啊。妹妹，这一局是我输了，你就饶了小顺子吧。死、嗯、奴才，还在我眼前惹我烦，下去吧。谢娘娘，谢娘娘。妹妹，这人生如棋，局局新。你看，好好的一个棋局，一个外力就全没谱了。这人生的事啊，也是如此。如果横加外力阻碍呢，其结果终究不如人意。姐姐有什么话，直说无妨。相信你也知道，美丽和静轩两情相悦，老祖宗也很喜欢美丽。有意促成，我想，我们应该欲成好事，不应横生枝节。姐姐此言差矣。据我所知，庆王太福晋中意的人可是素莹。就算老祖宗再怎么袒护着她，也应该顾及太福晋的颜面吧。啊，妹妹，姐姐希望你不要干预这件事。姐姐。你既然先来劝我，不如先劝劝你自己。美丽哥哥，这边请。美丽哥哥，您先坐着。有劳总管了。啊，请。美丽。王爷吉祥，金轩哥哥。你来了。哎，玄胜，哎，快去备茶。哦，是。你来怎么不通知我一声啊？我也好出去接你啊。啊，不用不用，我是特意来拜访太福晋的。子晴姐姐说我应该多亲近他，这样可以拉近我们之间的感情。啊，对对对，是这道理。哎，你先坐会儿，我去请额娘。
的观音像。艰辛吗？一叩一拜，一叩一拜，才帮你请了这尊观音，他能保佑你多子多孙呢。对不起，太傅卿，我真的不是故意的。明天我再去金一寺给您求一尊。你帮我求一尊？你是谁呀你？额娘，美玲，没事的。啊，我去求求他。离他也不是故意的，你何必动这么大气伤身体呢？说不是故意的，就不是故意的。平时在老祖宗那儿就没有一点规矩，他要但凡对菩萨有半点敬重之心，就不会把他打碎了。额娘，他才进京几天，不拘小节也是情有可原的。再说，您当时那么大声，他不害怕才怪呢。您那就别生气了啊，我替他向您道歉了。不用。你不用替他在这道歉。老祖宗平时多么爱他，多么疼他，我管不着。可是他不要在我面前惹是生非，以后不要让他到靖王府来。全少，额娘，送客。哦，哦，哦，是，额娘，额娘。你说我怎么那么不小心啊，把那个观音像给打碎了？哎呀，你又不是故意的。我相信啊，太福晋慢慢的能谅解你的无心之过，别自责了啊。可他真的很生气啊，你都不知道，这次太福晋气得还打了我一耳光。他本来就不喜欢我，这下他更讨厌我了。你说怎么办啊？我要怎样才能扭转他对我的印象啊？好了，美丽。只要你真心实意的对待太福晋，他一定会发现你的好的。正所谓，精诚所至，金石为开。你人那么善良，又有一颗赤子之心，我想很快啊，他就会非常喜欢你的。真的吗？嗯，相信我。嗯，子晴姐姐，幸好有你，不然的话，我都不知道在这儿怎么待下去了。傻丫头，好了，嗯，开心点儿，不要哭丧着脸啊。好了，嗯，好，好啊，朕，此次让你急筹粮饷，迅速运往西南战区，你果然不负朕的期望。此事办的是迅速稳当，不仅稳定了军心，啊，还替朕。打击了这个吴三桂的野心，算为朝廷立了大功一件。好，<笑>弑君之路，惮君之忧，但求能为皇上效力。哎，不敢言功啊，皇上。嗯，张木郎，你只要实心为朝廷办事，朕自然不会亏待你。哎、谢皇上。<笑>说吧。你想要什么赏赐啊？呃，不瞒皇上，老臣有一小女素莹，对庆王爷是一向仰慕。这个，呃，庆王太福晋对小女也十分中意呀、啊。只是这庆王爷公务繁忙，啊，两人的婚事就一直延宕未决。臣斗胆恳请皇上赐婚，因为。老臣心中悬石。
。那老臣该死，不该以此事劳烦圣心。呃，亲王爷年少英雄，功绩彪炳，小女自是高攀不起。呃，皇上，只是老臣仅此一女，她的婚事一日未定，老臣心中就总不踏实，还望皇上恕罪。查木朗，这，朕听说了，呃，你有个好女儿，是得风甚佳。不过，赐婚这件事情，朕还是想听听庆王爷的意思再说，啊？多谢皇上，老臣告退。皇上，子晴哥哥到翊坤宫去了。嗯，百家翊坤宫。这是我们小时候玩的布娃娃吧？我记得，原来是阿玛送给你的。我嚷着说喜欢，你就让给了我。后来玩着玩着，也不知道搁到哪儿去了。哎，再喜欢的东西都有腻的时候。人也一样，妹妹，人和东西是不一样的。有些心地善良的人是值得结交一辈子的，就像美丽。别跟我提他。你怎么就这么不喜欢美丽？我喜不喜欢他不重要，我只是怕他连累我们霍王府。皇上驾到，姐姐不到，皇上就从来不到。皇上吉祥，免礼。谢谢皇上。好，子晴哥哥也来了。啊。我正要离开，怎么？朕刚到，你就要离开？啊，时近晌午了，皇上，今天留下来陪臣妾一起用膳吧。呃，姐姐也会一起留下来。其实朕也是百忙难得一空。德公公，奴才在。皇上难得抽出空来，相信姐姐也不会扫兴的。再说了，饭总是要吃的，有天大的事，等吃完饭再忙吧。是不是，姐姐？小布偶给金贵妃而已吗？怎么还不出来啊？大概他们说起小时候的事儿，这家常一聊起来，时间也就长了。别着急，我们再等等。嗯，我就是不敢接近金贵妃，否则的话，我现在就冲进去跟她要人，让她别缠着子晴姐姐。现如今缠住子晴的，又何止金贵妃一个人呢？啊？朕敬子晴哥哥一杯，谢皇上。吃一点。